morjesta uuden videon pariin. Mä oon tällä kertaa tullut Ahven pilkille ja ihan upo uudelle järvelle. Mä en oo kertaakaan elämässäni täällä kalastanut. Saati pilkki nyt, joten mielenkiinnolla odotan sitä, että tuleeko täältä yhtään mitään. Tää on tämmönen aika iso, ainakin keskisuuri järvi siellä on aivan valkoista, koska taivas on valkoisena. Mä yritän ton valotuksen ottaa mun kasvojen mukaan, mieluummin kuin maiseman mukaan. Aurinko siellä jossain häikii. Mun alun perin ei ole tarkoitus tänään vielä tulla pilkille, mutta tulinpa kuitenkin, koska aurinko tosiaan tuota kivasti tuli pilvien välistä ja taivas kirkastui. Ja saman tien pistin kamppeet valmiiksi ja päälle puin lämpimästi. Ja lähden tulla sen takia ei tosiaan ole tarkoitus tänään tulla, kun lunta tulee tällain horisontaalisesti. Ei ole kivaa, mutta sitten kuitenkin ta taivas kirkastui ja keli kirkastui, mä että mennään nyt koittaa. Ja totta kai, totta kai se aurinko meni pilveen välittömästi, kun pääsin tänne jäälle. Mutta ei se mitään, ei se mitään, ei anna sinne häiritä. Täällä pitäisi jään kyllä ihan kestää, eli ei pitäisi olla huolta sen suhteen. Uhka rohkeasti vaan mennään, kyllä se jää kestää. Kuuluisat viimeiset sanat. Oh joi, kattokaa, että se aurinko tulee sieltä. Aivan mahtava. Siellä se on. Siellä jossain se aurinko. Täällä on kyllä hyvin arktinen meininki. Ei jäädä sitä ihmettele. Lähdetään etsimään kaloja. Maastokartat sovelluksesta katselin, että 100-200 metriä suurin piirtein tästä rantaviivasta pitäisi olla tässä jonkun näköinen matalikko, karikko, kivikko. En ole ihan varma, onko se veden alainen vai pitäisikö ne kivet näkyä myös jään päällä, mutta todennäköisesti se on veden alainen karikko. Ja sen edustalta mä haluaisin lähteä koittamaan, mutta täytyy tosiaan sitten on GPS ja sen ilmaisen maastokarttasovelluksen, onko se maastokartat, se on tosi hyvä, suosittelen ottaa sen haltuun, niin se on äärimmäisen hyödyllinen näissä kalastusjutuissa. Niin sen avulla paikannetaan se karikko. Sieltä löytyy syvyyskartat tosiaan tosi moni järviä. En mä nyt ihan löytänyt vielä sitä matalikkoa, koska kattelin tosiaan siinä maastokartatsovelluksessa. Siinä on se huono puoli, että se GPS ei ihan toimi aina, että se pätkii. Niin se ei niinku osannut yhdistää mua tänne järvelle, että missä, missä kohtaa mä meen. Et se on varmaankin 50-100 metriä vielä tuonne keskemmässä se matalikko. Mutta aloitetaan nyt tästä. Tässä voi hyvin olla myöskin jokalaa, ei sitä voi tietää. Tässä on juurikin se 2 metriä vettä. Se on ihan sopiva meille nyt tähän hätään. Mutta mä haluaisin jokin tapauksessa tässä videossa vähän jutella siitä, että mitä tämä tuleva vuosi tuo tullessaan, tai ainakin mitä on suunnitelmissa, ja ehkä vähän mennyt, mennyttäkin päivitellä. Ja haluaisinkin niin kuin, ehkä aloittaa just siitä, että voitais vähän avata tätä salaista arkkua, että mitä mä oon suunnitellut tälle tulevalle kaudelle nimenomaan tämän YouTuben saralla ja tämän videon teon saralla. Ja paljon oikeasti on hienoja suunnitelmia, ja on sillä tavalla ollut hienoa nyt löytää tämän myöskin. Ne on yllättävän, yllättävän reippalaisesti on tuota energiaa nimenomaan mun mielestä ainakin tämän uuden ruokavalion takia. En nyt halua siitä sen enempää jauhaa. Mutta kuitenkin, että tuossa loppuvuodessa, niin loppuvuonna mä olin erittäin maissa ja allapäin ja ei mulla oikein ollut voimaa tehdä yhtään mitään, mutta nytten. Nyt jotenkin sitten tämä viimeinen kuukausi on ollut kyllä erittäin energiaa täynnä ja on jotenkin ollut sellainen olo, että jaksaa suunnitella juttuja ja on vielä innoissaan niistä asioista oikeasti. Ja paljon onkin jo tullut tehtyä semmoista, mitä ei varmastikaan olisi tullut aiemmin tehtyä. Et siinä missä ennen aina, jos mulla tuli joku idea mieleen, niin mä ajattelin, että no ehkä huomenna tai ehkä ensi viikolla. Ja nytkin mulla oli näiden tiettyjen juttujen kohdalla sillä tavalla, että mulla tuli joku idea mieleen ja sitten mä olin silleen, että hei no, ehkä mä voisin huomenna vähän selvitellä sitä. Mut sitten jotenkin tuli sellainen ääni sisälle päähän ja mä olin silleen, että no ei, kyllä mä teen sen nyt. Tehdään nyt jo tänään. Ja sillä tavalla asioita on lähtenyt mun mielestä aika hyvin rullaamaan tässä. Ja innolla odotan toukokuuta, koska silloin on luvassa kaksi hienoa juttua. Näillä näkymin nyt ainakin. On luvassa meinaan Norjan reissu, joka peruuntui viime syksynä ja se siirrettiin nyt keväällä, niin se tulee toukokuun alussa heti. Se on ihan 5 kautta 5, ollaan menossa siis jäämerelle kalastamaan. Ja sieltä varmasti tulee kyllä hieno kuvaa sitten, koitetaan saada 
teillekin jotain nähtäväksi. Ja sitten on myöskin kesällä heti alkukesästä jo tulossa lisää yhteistyöjuttuja muiden kalastustubettajien kanssa vielä. Ei nyt on kala! Kato! What the fuck? Kato! Kato mikä särki! Vormus kapipossa. Mitä? Mutta kato. Kato mikä särki. Kato. Voiko tää? Aivan mahtava. Kato. Siis tää on lähemmäs 300 grammanen särki. Mulla on aika isot kädet. Varmaan joku 250 grammanen. Mitä hittoa? Eikö se ole hieno kuvakulma? Mä käytän nykyisin vaan korilapodia aina näillä pilkkireissuilla. Ennen aina rahasin semmoista alumiinista kolmijalkaa, joka painaa varmaan jonkun 6 kiloa. Ja se oli aika raskasta hommaa, mä en enää nykyisin jaksa sitä. On tullut semmoista kommenttia, että siellä jätetään kalat jäätymään jäälle ja kitumaan, niin en mä harrasta sellaista. Et kyllä mä aina pyrin ne lopettamaan asiallisesti ja nopeasti. Ja sitten taas kun vapautetaan kaloja, niin ollaan niinku vastuullisia sen suhteen. Ja kohdellaan ja käsitellään niitä kaloja sillä tavalla, että ne ei ylimääräistä yhtään kärsi. Että siitä on ihan tutkittua tutkimustulosta tehty, että kalat tosi hyvin kyllä toipuu koukutuksesta ja sitten siitä väsytyksestä ja vapautuksesta, kun se tehdään asianmukaisesti. Että siitä ei jää mitään, mitään sen kummempaa traumaa kyllä sille kalalle. Toki sitä nyt en kiistä, etteikö se kipua aiheuttaisi, aiheuttaisi mutta kuitenkin siitä toivotaan yllättävän hyvin. Mutta joo, siis mä vaan lähtökohtaisesti en välttämättä halua ja pyrin aina siihen, että mä videoilla näytä sellaista, että pamputetaan kaloja tai mitään tällaista, koska se ei niin kuin, ellei kyseessä nyt ole joku ruoanlaittovideo ja vaikka filioida kalaa, niin sitten joo, mutta muissa tapauksissa mä pyrin siihen, että mä niitä videoiden laita mitään verestyksiä ja muita, koska mun mielestä se ei ole mitään kauhean kivaa kateltavaa, eikä se ole mitenkään kauhean kivaa tehdäkään. Mä en muista yhtään mihin mä jäin, mutta kuitenkin on siis tiedossa tosi jänniä juttuja ja yhteisjuttuja tehdään muiden kanssa. Niitä odotan tosi paljon innolla, koska mä oon yleensä aina tehnyt vaan yksin näitä hommia. Viime syksynä käytiin Esan kanssa siellä Haukikalassa ja keväällä olisi tarkoitus jatkaa niistä merkeistä. Ja varmasti tehdään hänen kanssa muitakin yhteisjuttuja. Käykää katsoa hänen kanavan, mä voisin taas jos muista, niin mä laitan tähän alle sen linkin. Niin käykää, otta, siellä oli kala taas, käykää ottaa se haltuun, niin sitten pysytte perillä, kun... No niin, nyt on! Kun sieltä lähtee tulee kiiski. Tämä on vuoden ensimmäinen kiiski. Kun sieltä lähtee tulee videostia, niin näette sitten saman tien. Hän tekee tosiaan kaikkea luonto, luonto ja retkeily ja tämmöistä kamaa. Niin menkää vaan katsomaan ihmeessä. Et yritetään, yritetään mahdollisimman hyvin vaan kaikki täällä näin tukea toistemme tekemistä, koska YouTube on nykyään semmonen, että se ei pieniä kanavia oikein sillä tavalla hirveästi suosi. Ja Niilo 22 kanssa käytiin pilkkillä muutama viikko sitten. Tää video tulee vähän myöhemmin. Nyt on tosiaan helmikuun alku vielä. Tää tulee varmaan joskus helmikuun puolivälissä tai, tai myöhemmin. Mulla on muutama video tuossa jonossa vielä. Mä pyrin tekemään sillä tavalla, että mä julkaisin aina nyt viikonloppuisin, koska YouTubessa on tosiaan, en liikaa me tähän näin, mutta tällä hetkellä varsinkin YouTube on semmonen, että se kaksi ekaa päivää ehdottaa sitä sun uutta videoa niin etusivuilla, katsojien etusivuilla ja käyttäjien etusivuilla. Ja sen jälkeen se katoaa sieltä ehdotuksista lähes kokonaan. Niin eniten myöskin videoita katsotaan viikonloppuisin, niin mä pyrin nyt aina siihen, että mä yleensä sitten perjantaina tai lauantaina julkaisen videon. Vaikka haluaisin toki julkaista enemmänkin, musta se olisi ihan jees, mutta kun YouTube vähän niinku puoli pakottaa siihen, niin tehdään sitten niin. Mutta mikä siinä, se on ihan, ihan jees. Mun se viikko, video per viikko on ollut hyvä tahti. Mä oon monta vuotta sen pystynyt pitämään sen tahdin, varmaan kolme vai neljä vuotta jo. Ja Tosiaan Niilo 22 kausi, hauska mennä uudestaankin pilkille. Se oli ihan loistava reissu, terveisiä sinne vaan jos kattelet. Musta olisi kiva ennen kuin jäät sulaa, niin lähtee vielä lempäällään. Se on, sinne on pieni matkanteko, että siinä mielessä ei auta ehkä meikäläiseltä ainakaan kysellä, että milloin tulee milloin tulee lempäällään reissua, koska se ei onnistu ihan noin vaan, että mä en asu lempäälässä. Että se on semmoinen, on että se on siinä aina oma homma, hommansa sitten aikataulujen sovittamisessa ja muussa. Mut joo, mä en mitenkään tieten tahtoen siis yritä naiskatsojia siellä houkutella näillä kuvakulmilla. En tahallani esittele kaksoisleukaani ja haaroväliäni täällä, että se on ihan, ihan vaan tommonen, että se on ainoa, ainoa kuvakulma, mikä nyt onnistuu näillä kamolla pilkkiessä. Mä nyt viitti kädessä sitä kameraa pitää, koska sit mä en pysty vetämään kaluja ylös. Tuusulajärvellä pystyy pilkkimään ja kuvailemaan samalla, koska se ei tuu mitään, mutta täällä se ei onnistu näköjään ainakaan. 
oikeasti aika hyvä aloitus. Ensimmäinen reikä, ensimmäinen kokonaan reissu täällä järvelle ja heti tulee kala. Että varmasti kun täältä etsii paikkoja, niin voi tulla kyllä ihan tosi hienoja saaliita. Mä uskon, että voi tulla hyvän kokoista ahventa ja haukeakin. Jos on noin iso särkeä, niin siinä tapauksessa tulee myöskin iso hauke. Tästä mun syksyllä ostamastani pipostaa mun mielestä tullut semmonen vähän niinku jo tämän kanavan uusi tavaramerkki. Ainakin mun mielestä. Mä en tiedä mitä mitä te ootte, mutta... Mä oon ainakin editoidessa huomannut, että mä aina katson, että missä se on se logo. Missä se nyt muuten tällä hetkellä on? Tossa. Kun se aina välillä on edessä, välissä on tuo ja välissä on tossa. Niin mä yritän aina saada sitä tähänkin et- eteen, vähän sille etuviisto. No nyt on, nyt on. Onko särki taas? Ahven, ahven, hei! Yes. Mulla on saatu jo kolme eri lajia. Pikkasen hyvä, tosi hyvä. Mut joo, se on että mä pyrin aina pitämään tätä pipoa. Koska mä oon jotenkin tykästynyt siihen. Se on tullut ihan, ihan itsestään, se ei ollut mikään semmonen tietoinen valinta. Mutta se on vähän semmonen... Siitä on tullut vähän semmonen tavaramerkki. Ehkä vähän samalla tavalla kuin joidenkin mielestä oli se mun risuparta, mutta se nyt ei välttämättä ole tekemässä comebackia. Mä ajon kyllä semmosen sentin kahden kasvattaa, mutta en mitään semmoista 10 senttistä. Ehkä nyt ei enää ainakaan ihan vielä tässä kohtaa. Et musta tuntuu, että se parran kasvu mulla vieläkin kuitenkin vahvistuu vuosi vuodelta, niin odotellaan nyt vielä, että et jos se nyt vahvistuisi sen verran, että sellaista sitten kehtaisi pitää, mutta se on niin harvaa. Se on niin epätasainen ja harva se kasvu, että se ei välttämättä niin kuin näytä kauhean hyvältä. Sitä täytyisi aina hirveästi öö, öljytä ja vahailla, että sen saisi aina silleen tasaisesti. tasaisesti. Kun mä harvo, harvemmin jaksan, niin mä jaksan joka päivä sitä vahailla, niin sit se aina näyttää vähän hassulta. Niin, tää on mun mielestä ihan kiva tämmönen lyhyt parta. Mutta nyt kun mä ajoin parran, niin se kyllä heti taas kutisee. Se kutisee aina silloin, kun se on tämmönen sänki. Se on tosi ärsyttävää. Se on paras, kun se on semmonen sentti kaksi, niin sit se ei kutise yhtään. Ja se, on, se on erittäin mukava. Ja mun mielestä mulle sopii myöskin se paljon paremmin kuin tämmönen siläksi ajatu, koska mun pään muoto on vähän semmonen, se on vähän semmonen bataatin muotoinen, niin sit se jotenkin, jos on lyhyet hiukset, joita mulla nyt tällä hetkellä ei ole, ja sit on vielä ajatu tai parta pois, niin sit mulla on vähän semmonen jännä, semmonen vähän niinku kahdeksikon muotoinen pää, niin se ei oikein ole kauhean hemaisevaa katseltavaa. Mutta joo, lyhyesti sanottuna siis kaikkea jännää on tulossa ja luvassa tänä vuonna. Ja mä pyrin tekemään nyt tämän vuoden sillä tavalla, että koitan sillä tavalla kuitenkin panostaa, että tehdään niinku omalla tyylillä ja ei välitetä liikaa niinku välineistä, että jos joskus ei ole käytössä nyt parasta mahdollista kameraa ja settä ja mikrofonoja, niin sitten mä teen vaan spontaanisti sillä, mitä mulla on saatavilla. Kuten mä nytkin on tehnyt välillä, kaivoin yhdessä vaiheessa sen 500 d kaapista ja kuvasin 20 vuotta vanhalla filmilinssillä pari videoa ja tosi huonot äänet oli ja kaikki, mutta ei mua niinku, musta se oli kivaa, ei mua niinku, mä en jaksa enää välittää siitä, että pitäisi olla tekninen laatu jotenkin hirveän hyvä, kunhan siinä on vaan sitten jotenkin se tekemisen meininki kohillaan ja siihen mä niinku pyrin nyt tänä vuonna ja mä haluan niinku tehdä tämän vuoden tätä kanavaa tänne YouTubeen nyt sillä tavalla, että tämä olisi ikään kuin viimeinen vuosi. Mähän vitsillä heitin sen vuodenvaihteen taitteessa, että Koitetaan saada tämä kanava sillä tavalla kasvaan, että saataisiin se 5000 tilaajaa vuoden loppuun mennessä. Ja nyt kun mä oon sitä ajatellut, nyt on paljon uusia tilaajia tullut. Kiitokset teille, hei, tervetuloa messi vaan. Varmaan kun 150 on tullut tässä taas niin kuin ihan muutaman viikon sisällä. Kanava on hyvin lähtenyt nousuun, niin, niin mitä hittoa muuten sanoa? Niin, sitä, että mä oon ruvennut miettimään sitä, että pitäisikö vaan pitää se siitä kiinni. Tavallaan ei nyt sillä, että jos ei tule 5000 täyteen, niin mä lopetan tai poistan kanavan tai mitään sellaista, mutta tavallaan se semmonen ajatus vaan, että koitetaan niinku saada tää homma eteenpäin, ylöspäin ja kasvamaan ja sitten se, että miten lähellä sitä viittä tonnia ollaan sitten vuoden lopussa, niin se sitten ehkä määrittelee sen että miten paljon mä sitten jatkossa tuun käyttää tähän panostusta tähän YouTube-videon tekoon, koska mulla on niin paljon kaikkea muutakin projektia tässä. Tällä hetkellä tätä on vielä kiva tehdä, niin sen takia mä haluan tähän panostaa, mutta kun YouTube on alustana niin huono, että tavallaan jos tää ei nytten oikein rupea kantaa täällä hedelmää, niin mä paljon mieluummin kokonaan siirryn sitten vaan omalle blogille, omille sivuille. Linkki löytyy alta, koska mun mielestä sinne on kiva tehdä. Te, jotka haluatte nähdä tätä matskua, niin te näette ne sieltä. Ja mä pystyn siellä myöskin laajemmin sitten käsittelemään juttuja, mä pystyn kirjoittamaan sinne tekstiä paljon laajemmin. Ja se on semmonen, että mun ei tarvi välittää mistään algoritmeista, eli tai julkaisuaikatauluista, koska kaikki, jotka olette siellä, seuraatte mun omaa sivua, niin te aina saatte tietää, kun mä julkaisen uuden videon. Eli teidän ei tarvi olla minkään YouTubeen tai minkään munkaan alustan armoilla. 
niin se on mun mielestä siinä mielessä aivan loistava. Ja jatkossa tavallaan just se, että jos tää ei sillä tavalla lähettää sitä rullaamaan, niin mun on tosi luontevaa siirtyä sinne, koska yhtä hyvin siellä sitten tavoittaa, tavoittaa nämä videot sen porukan, jotka ne tavoittaa, jotka ne haluaa nähdä. Kuin täälläkin. Ja yhtä lailla mä voin siltikin tännekin sitten julkaista videoita, mutta toki mä varmaan tekisin sen sillä tavalla, että ne videot tulis ensin sinne ja sitten vaikka kuukauden parin päästä tänne. Mut silleen, että mä en tavallaan tekis mitään enää YouTube-mielessä, vaan täysin vaan sinne. Niin, niin. Se olisi ihan, ihan yksi varten otettava vaihtoehto, mitä mä oon tässä pohtinut. Ei juman kautta mikä paikka. Kattokaa mikä ahve. Ihan huikea ahve. Se on tän talven iso kokosi. Niin, mitä hittoa? Nyt on iso. Wow! <tos> Kattokaa mikä särki. Voiko tää olla edes mahdollista? Tää on yli, yli 300. Täällä on iso särke. Hyvää syöttikalaa. Ei. Taas särki. Hyvän kokonen. Taas. Potkii, potkii niin vietävästi. Ai, ai, ai. Hyviä, hyviä syöttikaloja. Mä katson nää varmaan pakkaseen tautia. Siis täällä tuuli niin kovaa, että... Jäljet, mistä mä tulin tässä näin, niin ne on jo kadonnut ihan kokonaan. Tulin tästä näin. Tässä ei ole jälkiä ollenkaan, tässä on vaan tämmönen tyyni. Enkä mä edes ollut kauhean kauan. Tossa noin yhtäkkiä on taas mun jalanjälki. Ikään kuin... Mä, mä oisin vaan hypännyt tosta. Aika hauska. Nopeasti peittyy jäljet kyllä täällä. Mutta joo, oli kyllä aikamoiset puuskat. Kamerasta loppuu ihan justiinsa näköjään akku. Aurinko pikkasen pilkottaa tuolta, niin tää on älyttömän hieno hetki lopetella tämänkertainen pilkki reissumme täältä. Erittäin kylmistä ja arktisista, suorastaan antarktisista oloista. Mutta hei, hieno reissu oli. Ihan tämmönen pikainen kopasu uudelle paikalle. Ja tänne ehdottomasti palataan vielä uudestaan. Toivottavasti vielä tänäkin talvena. Ollut kyllä tosi kiva pilkki tänä talvena taas. Silleen niin kuin pitkästä aikaa vähän enemmän. Et yleensä viime vuosina on tullut vaan muutama kerta käyty, mutta tää oli varmaan kuudesta tai seitsemäs kerta. Jo, että kyllä, kyllä, erittäin hauskaa ollut. Ja kiitoksia kattelemisesta. Toivottavasti näkyy yleensä seuraavien videoiden parissa. Pistä kanavaa tilaukseen, jos se ei ole vielä tilauksessa. Ja tosiaan näkyy mahdollisesti ensi viikolla taas. Se on moro.